왕초보 20일 파이썬 안녕하세요 오늘은 모두의 파이썬 13일차 입니다 제목은 거북이 그래픽 응용하기 입니다 교재는 111페이지 네요 111페이지에서 112페이지에 걸쳐서 여러가지 자주 사용하는 거북이 그래픽 명령어 라는 게 나오는데요 너무 많기 때문에 이거 다 하려면 머리가 이제 복잡하잖아요 그러니까 건너뛰겠습니다 그 거북이 그래픽 실습을 통해서 실, 실습 예제 에 나오는 거 위주로 공부하는 게 아무래도 좀 편하겠죠 114페이지에 보면 태극 모양을 그리는 프로그램이라고 하네요. 어, 예제 나온 대로 해보겠습니다. import turtle st t background color black 바탕이 이제 블랙이죠. t speed 0이라고 나왔는데 10으로 하기 바 할게요. 그 다음에 4x in range 200 200번 반복하네요. if x 3 0 그리고 오랜만에 나왔는데 이게 나누고 나서 나머지 였던 걸로 기억을 하네요 저는 아, 맞을 겁니다 그리고 이렇다면 이렇다면 뭐라고 하냐면 t color red 빨간색으로 하래요 그리고 if x 3 1 나머지 나누고 나서 3으로 나눈 나머지가 1이라면 이 말이 되는 거죠. 1과 같다면 t color yellow 그다음에 if x 3 2 t color blue t forward x v e 음. 요거는 x 곱하기 이만큼 앞으로 이동이라고 그래요 반복하면서 선이 점점 길어진다고 합니다 119로 했다면 매번 이제 달라지겠죠 결과값을 먼저 보고 얘기를 해보죠 하면 데스크탑에 와이파이에 그래서 오늘이 13일차 하고요 A 첫 번째 있고 마인.py 해요 자 음, 점점 커질수록 모양이 이뻐지네요 그래서 완성이 됐습니다. 자, 백그라운드 컬러가 블랙으로 됐고요. 스피드는 10으로 해서 우리가 이제 좀 천천히 볼수 있었고, 
나머지가 0과 같을 때 3으로서 나눠서 남과 나머지가 0과 같을 때 레드에요. 그, 그만큼이 레드로 이제 칠해진 거죠. 그리고 옐로우로 칠해진 부분 그리고 블루로 칠해진 부분이 있어요. 그리고 x 곱하기 2만큼 했기 때문에 처음에 아주 작았다가 점점 점점 커진 거죠. 그리고 119도씩 119도씩 왼쪽으로 꺾어 가지고 이게 계속 차이가 나서 된 거죠. 아주 이쁜 모양이 나왔습니다. 이번에는 새로운 그 예제를 해보겠습니다. 이점을 새롭게 저장을 하고요. B, 다음에 work. 하이. 그리고 이걸 싹 지워야겠죠. 파일 이름이 바뀌었으니까. 자, 이것도 끄겠습니다. 이번 거는 좀 기네요. 교재는 117페이지고요. 한 장이 넘어갔습니다. import turtle s t 그리고 define t u r n turn right 그리고 t set heading 루틴 포워드 10 디파인 이게 좀 많이 비슷해요. 그래서 복사해서 쓸게요. 이렇게 복사해서 쓸때 주의할 점이 그 한글자라도 이제 잘못하면 안 나오죠. 여기서 turn right가 아니고 up으로 바뀌었어요. 그 n up 그러면 위로 이동하는 거라고 하고요. set heading 90 90이고 board ship. 이건 똑같고요. 자, 그 다음에 turn left 네요. left. set heading 180 이네요. 그리고 forward ship. 맞고요. turn down 이네, 이번에는. 네, set heading 270. Shift forward 10. 맞구요. Go B L A N K. Blank. 이거는 화면을 지우는 함수래요. Blank는. T. Clear. 않죠. 스피드는 네, 역시 10으로 해보겠습니다. 체계는 0으로 나와 있어요. 어떻게 움직이는지 보기 위해서 천천히 가는 거예요. 프레스. 여기 뭐가 나오는데 이거 모르겠어요. 한번 눌러볼까요? 음, 뭔지 모르겠네요. 함수, 내장된 함수들이 나오나 봐요. 스펠링 틀리지 말라고 나오는 건지 어쩌면지 모르겠고요. 
아까 그거 눌렀다고 무슨 에러 나고 그러지 않기를 바랍니다. 페이지가 넘어가서요. 13일차 보니까 많이 좀 길어지고 어려워지고 하는 것 같아요. B L A N K. 여기까지 해서 끝났습니다. 이 리스는 거북이 그래픽 창이 키보드 입력을 받습니다. 라는 거래요. 이것도 사용자가 뭔가 입력을 해야지 되는 건가 봐요. 아까 저장을 했었죠. 그냥 런으로 해볼게요. 음, 어때요? 음, 그 다음에 잠시만요. 책에 뭐라고 설명되어 있냐면요. 이렇게 해서 거북이 창이 뜨면 방향키를 가지고 누르래요. 그러면 이렇게 움직인다고 그래요. 그래서 이걸로 그림을 그려보라고 합니다. 뭐 그림 실력이 좋은 분들이나 가능하겠죠. 저는 이제 뭐 그리는지 모르고 그냥 해보는 거예요. 이런 식으로 하고 이스케이프를 누르면 그린 게다 사라진다고 그래요. 네. 이런 그러니까 일정 그림 그리기 도구네요. 이거는 현재는 직선만 되고 있고요. 네. 이렇게 됩니다. 아까 작성했던 거로 보면. turn right 방향키로 하니까 right up left down 이 있었죠 그 blank clear 는그 escape 통해서 지우는 것 같고요 set heading 요거는 이제 방향키를 정해 준 거네요 그렇죠 네 가지 경우가 있고 forward ship 하면 볼까요 예 누를 때마다 씩씩 가네요 그죠? 네, 그런 거였어요. Shift, t o t a l Speed, s h i f 로 했었고요. On Key Press. 키, 아, 이게 키를 누르는 거, 거네요. 그죠? On 쓰는 거 주의하셔야 될것 같고. 키를 누르면 Turn Right다. Right로 이제. 움직이는 건데 이게 큰 따옴표 있어도 이게 프린트가 아니기 때문에 라이트라고 인쇄되지는 않아요. 그러니까 여기서 지금 위를 눌러 볼게요. 그럼 방향 회전되면서 가네요. 오른쪽 누르면 어, 오른쪽 누르면서 방향 회, 회전한 만큼 가네요. 예, 이렇게 되는군요. 그래서 결론은 방향 바꾸고 10만큼 이동한다 는거 네, 이렇게 됐습니다 책에도 보면 방금 제가 복사해서 붙여 넣기 했잖아요 그렇게 하면 만약에 실수로 이거를 업 복사하다가 이제 업인데 레프트 안 바꾸고 업 그대로 나와요 그럴 때 함수가 두 개가 되잖아요 그러면 작동을 안 한대요 주의를 해야 된다고 써놨네요. 자 이번에는 새로운 거 해보겠습니다. 딱 지우고 save as 로 해서 새롭게 저장을 하고요. C 로 하고 draw네요. 자 P Y 저장을 했고. import 
st cutty 시시부를 해볼게요. d pen size 이건 펜 굵기였죠. d height turtle height turtle 하고 보니까 숨기는 거네요. d on screen 이건 나타나는 거죠. c l i c k 클릭해서 나타나는 거네요. d go to 어디로 보내는 거겠죠. 어, 아주 간단해요. 음, 그리고 run 해보겠습니다. run m o d e 예, 이렇게 나타났어요. 그러면 이거는 마우스로 아까는 이제 방향키 가지고 했는데 지금은 마우스로 버튼을 누르면 선이 그려진대요. 그래서 원하는 그림을 그려보려고 합니다. 어, 어. 어, 이것도 곡선은 아니고 직선이네요. 그쵸? 예. 곡선 다운 효과를 내려면 아주 작은 단위로 움직여야겠죠? 제가 그림실 여기 조, 좋은 편이 아니라서 그냥 아, 대충 아무렇게나 그리고 있습니다. 예. 연결을 해볼게요. 예. 이렇게 해서 그림이 그려졌습니다. 한 장이 넘는 프로그램을 쓰다가 갑자기 하나 둘셋넷 다섯 줄 프로그램을 만드니까 너무 쉬워진 것 같아서 이상했는데 자 스피드는 뭐 어려운 건 없는 거고요 펜 사이즈는 바꿀 수 있는 것이고 하이드 터틀은 지금 여기 그릴 때 아무것도 안 나타났잖아요 그거래요 거북이 모양 앞잖아요 그리고 온 스크린 클릭하면 클릭하면 이제 go to 해서 클릭한 위치로 이제 선이 움직인다는 거였어요 이런 식으로 어디 움직여서 이동한 다음에 클릭하면 선이 이동을 하죠 그럼 이거 응용해서 색깔도 바꿀 수 있겠죠 음, 바꿔봤자 뭐 똑같은 색깔일 테니까 예, 그냥 이 책에 나온 대로만 하겠습니다. 응용을 해볼까 하다가 13일자 수업은 여기까지네요. 그래서 오늘은 어, 몇 가지를 했죠. 일단은 삼태근 무늬로 세 가지 색깔로 이제 삼태근 문양 그리는 걸 했었고요. 멋있게 나왔었죠. 그 다음에 그 거북이를 방향키로 움직이는 걸 했었어요. 그건 상당히 길었었죠. 그리고 마우스 클릭으로 움직이는 건 이건 아주 간단했었어요. 그래서 뭐세 가지 프로그램을 작성을 해봤습니다. 뭐이 정도까지는 할 만한 것 같아요. 뭐좀 아까 한 페이지가 넘게 나와서 조금 힘들긴 했는데 복사해서 했기 때문에 괜찮았습니다. 자, 도움이 되셨으면 구독 눌러주시고 다음 시간에는 14일차에서 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.